ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ ഇന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എക്സസൈസ് ലെവൻ പോയിന്റ് വൺ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് എന്താണ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം കൺസ്ട്രക്ട് ആൻഡ് ആംഗിൾ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മെഷർമെന്റ്സ് അതായത് ഫോളോയിങ് മെഷർമെന്റ്സ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് മെഷർമെന്റ് എന്താ നോക്കാം തേർട്ടി ഡിഗ്രി നമ്മളിവിടെ ആദ്യം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു തേർട്ടി ഡിഗ്രി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അതായത് നമ്മളിവിടെ തേർട്ടി ഡിഗ്രി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്കെയിലും കോമ്പസും മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എഴുതണം അത് വരച്ചിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി ഡ്രോ എ റേ എ ബി ആദ്യം ഒരു റേ എ ബി ആണ് നമ്മൾ ഡ്രോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു റേ വരയ്ക്കാം റേ ഇത് റേ ഇതാണ് ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ് അപ്പൊ അതിന് എ ബി എന്ന് നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കും ഈ റേയുടെ പേര് എ ബി അപ്പൊ ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ് എ ആണ് ഈ ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തപ്പോഴും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തപ്പോഴും ചെയ്ത സെയിം കാര്യമാണ് വിത്ത് എ ആസ് സെൻറ്റർ ആൻഡ് സ്യൂട്ടബിൾ റേഡിയസ് ഡ്രോ എൻ ആർക്ക് വിച്ച് ഇൻറ്റർസെക്ട് റേ എ ബി ഇനി എന്താ ചെയ്യാം ഈ റേ എ ബിനെ ഇൻറ്റർസെക്ട് ചെയ്തു ആ ഇൻറ്റർസെക്ട് ചെയ്ത പോയിന്റിന് നമുക്ക് സി എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം വിത്ത് സെൻറ്റർ ആസ് സി ആൻഡ് സെയിം റേഡിയസ് നമ്മളെടുത്ത ഈ സെയിം റേഡിയസ് വെച്ചിട്ട് സെൻറ്റർ സി വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കും ഈ ആർക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ വരച്ച ആർക്കിനെ കട്ട് ചെയ്യണം ഇതിന് നമുക്ക് വേറൊരു പേര് കൊടുക്കാം സി കഴിഞ്ഞാൽ ഡി എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം ഇനി എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡിയിൽ കൂടി അതായത് ഈ ഇൻ്റർസെക്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഈ രണ്ട് ആർക്കുകൾ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്ത പോയിന്റിനാണ് നമ്മൾ ഡി എന്ന് പേര് കൊടുക്കുക ആ ഡിയിൽ കൂടി ഒരു റേ വീണ്ടും നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നു ഡ്രോ എ റേ ഇത് കഴിഞ്ഞ ഡി കഴിഞ്ഞ ഇ എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം ഡ്രോ എ റേ എ ഇ ത്രൂ ഡി ഡിയിൽ കൂടി എ ഇ വരച്ചു അപ്പൊ ഈ ആംഗിളാണ് നമ്മുടെ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പൊ ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതായത് ബി എ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ ആംഗിളിന്റെ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കും നമുക്ക് എങ്ങനെയാ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കണ്ടേ എന്നറിയാം നമ്മൾ ബൈസെക്ടർ വരച്ചതാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയുടെ ബൈസെക്ടർ വരച്ചിട്ടാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഈ ലെങ്ത്തിനേക്കാളും കുറച്ച് കുറവെടുത്തിട്ട് അതായത് സിയിൽ നിന്ന് ഡി വരെയുള്ള ലെങ്ത് കോമ്പസിൽ നോക്കി ഇത് അളവിലെടുത്ത് സിയിൽ വെച്ച് ആർക്ക് വരച്ചു സെയിം റേഡിയസ് തന്നെ വെച്ച് ഡിയിൽ വെച്ച് ആർക്ക് വരച്ചു ഈ രണ്ട് ആർക്കുകളും ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്ത പോയിന്റിൽ കൂടി നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു റേ വരച്ചു വീണ്ടും ഒരു റേ വരച്ചു ഇൻ്റർസെക്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ കൂടെ ഈ റേക്ക് നമ്മൾ ഇ എഫ് എന്ന പേര് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയുടെ ബൈസെക്ടർ ആണ് എ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ റേ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയുടെ ബൈസെക്ടർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആംഗിൾ ബി എ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് ഇതും തേർട്ടി ആയിരിക്കും ഇതും തേർട്ടി ആയിരിക്കും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയുടെ രണ്ട് ഈക്വൽ ആംഗിൾസ് ആയിട്ട് അപ്പൊ ഇത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി അപ്പൊ നമ്മുടെ ബി എ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആംഗിൾ ആണ് നമ്മുടെ തേർട്ടി ഡിഗ്രി അപ്പൊ ഇത് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് തേർട്ടി ഡിഗ്രി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്തതെന്ന് എഴുതണം ഡ്രോ എ റേ എ ബി ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്തത് ഒരു റേ എ ബി വരച്ചു വിത്ത് എ എ സെൻറ്റർ ആൻഡ് സ്യൂട്ടബിൾ റേഡിയസ് ഡ്രോ എൻ ആർക്ക് കട്ടിംഗ് എ ബി അറ്റ് സി എ റേഡി എ സെൻറ്റർ ആയിട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ റേഡിയസിൽ നമ്മൾ ഒരു ആർക്ക് വരച്ചു അത് എ ബിനെ കട്ടിംഗ് അറ്റ് സി എന്ന് പറഞ്ഞു വിത്ത് സെൻറ്റർ അറ്റ് സി ആൻഡ് സെയിം റേഡിയസ് ആസ് എബവ് ഡ്രോ എൻ ആർക്ക് ടു കട്ട് ദ പ്രീവിയസ് ആർക്ക് അറ്റ് ഡി അത് ഇത് ഇത് സെയിം റേഡിയസിൽ തന്നെ സീല് വെച്ച് വീണ്ടും മാർക്ക് വരച്ചു അത് ആദ്യത്തെ ആർക്കിനെ ഡിയിൽ കട്ട് ചെയ്തു ഇനി എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡ്രോ എ ഇ ഡ്രോ എ ഇ ത്രൂ ഡി ഡിയിൽ കൂടി എ ഇ നമ്മൾ വരച്ചു സച്ച് ദാറ്റ് ബി എ ഇ സിക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പൊ നമുക്ക്
into 60. That is equal to 30 degree. Then we can tell that this angle BAF is equal to 30 degree. Then we can construct the angle BAF is equal to 30 degree. BAF എന്ന് പറഞ്ഞ ആംഗിൾ ആണ് അതായത് BAF എന്ന് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ആംഗിൾ ആണ് നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ആംഗിൾ എത്രയാണ് നോക്കാം ട്വന്റി ടു ആൻഡ് എ ഹാഫ് ഡിഗ്രി ട്വന്റി ടു ആൻഡ് എ ഹാഫ് ഡിഗ്രി ആണ് നെക്സ്റ്റ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ട്വന്റി ടു ആൻഡ് എ ഹാഫ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റിയുടെ ഹാഫ് ആണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവിന്റെ ഹാഫ് ആണ് ട്വന്റി ടു ആൻഡ് എ ഹാഫ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം നയന്റി ഡിഗ്രി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ബൈസെക്ടർ വരച്ച് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി കിട്ടും ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയുടെ ബൈസെക്ടർ വീണ്ടും വരച്ചാൽ നമുക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവിന്റെ ഹാഫ് ഫോർട്ടി ഫൈവിന്റെ ഹാഫ് ആണ് ട്വന്റി ടുവിന്റെ ഹാഫ് അപ്പൊ നമുക്കത് ഡ്രോ ചെയ്യാം ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു റേ എ ബി റേ എ ബി നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നയന്റി ഡിഗ്രി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം നമുക്കറിയാം നയന്റി ഡിഗ്രി നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തത് അപ്പൊ എ ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റില് സ്യൂട്ടബിൾ റേഡിയസിൽ നമ്മൾ ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കും ആ ആർക്ക് എ ബിനെ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്ത പോയിന്റിൽ വെച്ച് സെയിം റേഡിയസില് വീണ്ടും കട്ട് ചെയ്യും ഈ റേഡിയസ് ചെയ്യാൻ ചെയ്ത് വീണ്ടും ഈ ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്തോടത്ത് വെച്ച് വീണ്ടും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ ആദ്യം കട്ട് ചെയ്ത നമ്മുടെ ഇതാണ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി രണ്ടാമത് കട്ട് ചെയ്ത ഈ ആർക്കിൽ കൂടെ പോയാലാണ് വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി നമുക്ക് കിട്ടാം ഈ ആർക്കിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഒരു റേ വരച്ചാൽ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടും ഈ ആർക്കിൽ കൂടെ എയിൽ നിന്ന് ഒരു റേ വരച്ചാൽ നമുക്ക് വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി കിട്ടും നമ്മൾക്കിവിടെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൽ നയൻറ്റി ചെയ്യണം ഏഹ് നയൻറ്റി ചെയ്താലാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് കിട്ടുക പിന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് ഈ സിക്സ്റ്റി ഡി വൺ ട്വന്റി ഡി ഇത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയുടെ ഇന്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റ് ആണ് ഇത് വൺ ട്വന്റി ഇതിന്റെ ബൈസെക്ടർ വരച്ചു നയന്റി ഡിഗ്രി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തതാണ് നമ്മൾ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ബൈസെക്ടർ എങ്ങനെ വരയ്ക്കും ഇതിന്റെ ബൈസെക്ടർ ആണ് അതായത് ഇതിൽ വെച്ചും ഇതായത് ഈ ആർക്കിന്റെ ഹാഫിൽ കൂടുതൽ റേഡിയസ് എടുത്തിട്ട് അതായത് സിക്സ്റ്റി മുതൽ വൺ ട്വന്റി വരെയുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ ഹാഫിൽ കൂടുതൽ എടുത്തിട്ട് ആർക്ക് വരച്ചു ഇവിടെ വെച്ചു ആർക്ക് വരച്ചു നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതിനൊന്നും പേര് കൊടുക്കുന്നില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒത്തിരി പേരുകളാവും അപ്പൊ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് എന്നൊക്കെ കൊടുക്കണ്ടേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഇതാണ് നമ്മൾ നയന്റി ഡിഗ്രി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് ഇതിനെ സി എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം ഈ റേ എ സി എ സി എന്ന് വരച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ആങ്കർ അപ്പൊ ബി എ സി ഇതാണ് നയന്റി ഡിഗ്രി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക ബി എ സി ഈസ് ആങ്കിൾ നയന്റി ഡിഗ്രി ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ ട്വന്റി ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിന്റെ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കണം ഇതിന്റെ ബൈസെക്ടർ എങ്ങനെ വരയ്ക്കും അതായത് ഈ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ ഈ നയൻറ്റിയുടെ ആണ് ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കണം ഈ നയൻറ്റിയുടെ ലെങ്ത്ത് ഈ നയൻറ്റിയുടെ ലെങ്ത്ത് നയൻറ്റി വരെയുള്ള ലെങ്ത്ത് വേണ്ട ഹാഫിൽ കൂടുതൽ ഇത്രയും എടുത്തിട്ട് ഒരു ആർക്ക് വരച്ചു ഈ നയൻറ്റി ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്ത് ഈ ലൈനിൽ വെച്ചും ആർക്ക് വരച്ചു ഈ രണ്ട് പോയിന്റിലും വെച്ച് നമ്മളിവിടെ പേര് കൊടുത്തില്ലാന്നേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ രണ്ട് പോയിന്റിലും വെച്ച് സെയിം റേഡിയസിലാണ് ഈ ആർക്ക് അത് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്ത പോയിന്റിൽ കൂടെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു റേ വരച്ചു ഈ ഇന്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റിൽ കൂടെ എയിലേക്ക് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്ത് ഇന്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റിൽ കൂടെ എയിലേക്ക് വരച്ചു അപ്പൊ അതിന് സി ഇതിന് ഡി എന്ന് പേര് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ബി എ ഡി അതായത് എ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ റേ ഏതിന്റെ ബൈസെക്ടർ ആണ് എ ബി എ സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ നയന്റി ഡിഗ്രി ആംഗിളിന്റെ ബൈസെക്ടർ ആണ് എ ഡി നമ്മളിപ്പോ വരച്ചത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ബി എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ നയന്റിയുടെ ഹാഫ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ ബി എ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് ഇനി വീണ്ടും ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയുടെ ബൈസെക്ടർ വരച്ചാലാണ് നമുക്ക് ട്വന്റി ടു ആൻഡ് ഹാഫ് കിട്ടുക അപ്പൊ ഇതിന്റെ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ ഇതിപ്പോ ആ ഈ ആംഗിളിന്റെ സെയ് ഒരു റേഡിയസില് ഇവിടെ വെച്ച് ആർക്ക് വരച്ചു സെയിം റേഡിയസില് ഇതിന്റെ മറ്റേ ആമില് വെച്ചു അതായത് ഈ ആംഗിളുകളുടെ രണ്ട് ആമില് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇവി
ഇനി ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ വരച്ചതെന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ എഴുതണം സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡ്രോ എ റേ എ ബി പിന്നെ എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എ ബി റേ വരച്ചു കൺസ്ട്രക്ട് എൻ ആംഗിൾ ബി എ സി സി ഇക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ബി എ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു ഡ്രോ റേ എ ഡി ബൈസെക്ടർ ഓഫ് ബി എ സി ബി എ സിയുടെ ബൈസെക്ടർ എ ഡി ഡ്രോ ചെയ്തു സച്ച് ദാറ്റ് ബി എ ഡി ബി എ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ബി എ സി ഈ ബി എ സിയുടെ ഹാഫ് ആണ് ബി എ ഡി ഏഹ് അപ്പൊ ഹാഫ് ബി എ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് നയൻറ്റി ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് അപ്പൊ ബി എ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ബി എ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് നൗ ഡ്രോ എ ഇ ദ ബൈസെക്ടർ ഓഫ് ബി എ ഡി ബി എ ഡിയുടെ ബൈസെക്ടർ ആണ് എ ഇ അത് എഴുതണം ദ ബൈസെക്ടർ ഓഫ് ബി എ ഡി സച്ച് ദാറ്റ് ബി എ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ബി എ ഡി ബി എ ഡിയുടെ ഹാഫ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി എ ഡി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഹാഫ് ഫോർട്ടി ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ടു ആൻഡ് എ ഹാഫ് ദസ് ആംഗിൾ ബി എ ഇ ബി എ ഇ സിക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ടു ആൻഡ് എ ഹാഫ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ടു ആൻഡ് എ ഹാഫ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അതിൽ നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ആണ് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം സിക്സ്റ്റി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്താൽ സിക്സ്റ്റിയുടെ ഹാഫ് ആണ് തേർട്ടി തേർട്ടിയുടെ ഹാഫ് ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പൊ അത്രയും രണ്ട് പ്രാവശ്യം അവിടെയും ബൈസെക്ടേഴ്സ് വരയ്ക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു റേ എ ബി എ ബി വരച്ചു ഇനി നമ്മൾ ഇത് റേ എ ബി ഇത് എ ഇത് ബി പിന്നെ എയിലെ സെൻറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് ഈ ആർക്ക് വരയ്ക്കണം വിത്ത് എ സെൻറ്റർ ആൻഡ് സ്യൂട്ടബിൾ റേഡിയസ് ഡ്രോ എൻ ആർക്ക് ഈ ആർക്ക് എപ്പോഴും വരയ്ക്കണം എന്തിനും കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ അത് വരയ്ക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് ഇതിൽ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്ത ഈ പോയിന്റ് വെച്ചിട്ട് സെയിം റേഡിയസിൽ വീണ്ടും ഈ ആർക്കിനെ കട്ട് ചെയ്യണം ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം വരച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതാണ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി രണ്ടാമത് കട്ട് ചെയ്യുന്ന ആംഗ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റിൽ കൂടെ പോകുന്നതാണ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റിയുടെ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ അടുത്ത ഈ ആർക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റിൽ കൂടെ വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിൽ കൂടെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റ് കൂടെ ഒരു റേ വരയ്ക്കണം നമ്മൾ അപ്പോൾ ബി എ സി സി എന്ന് പേര് കൊടുക്കുക പി എ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇപ്പം നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് കാരണം ആദ്യം ഒരു ആർക്ക് വരച്ചത് ആദ്യത്തെ ആർക്കിനെ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിൽ കൂടെ വരയ്ക്കുന്ന റേ ആ റേയും ഈ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ റേയും കൂടി ചേരുന്ന ഈ ആംഗിളാണ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പം ആംഗിൾ ബി എ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇനി ഈ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയുടെ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കണം അപ്പോഴാണ് തേർട്ടി കിട്ടുക സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയുടെ ബൈസെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയുടെ ഈ ഈ ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഹാഫിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ എടുക്കും ഈ ഹാഫിൽ കൂടുതൽ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ആർക്ക് വരയ്ക്കും ഇവിടെയും ഈ ഇതിൽ വെച്ചിട്ടും ആർക്ക് വരയ്ക്കും ഈ പോയിന്റിൽ വെച്ചും ഈ പോയിന്റിൽ വെച്ചും ആർക്ക് വരച്ച് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്ത പോയിന്റിൽ കൂടെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു റേ വരയ്ക്കും അതാണ് ഈ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയുടെ ഹാഫ് ബൈസെക്ടർ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയുടെ ബൈസെക്ടർ ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ വരച്ചത് ഈ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയുടെ ബൈസെക് സി ഡി അതായത് ഈ എ ഡി ഇസ് ദ ബൈസെക്ടർ ഓഫ് ആംഗിൾ ബി എ സി ബി എ സിയുടെ ബൈസെക്ടർ ആണ് എ ഡി അപ്പം നമ്മുടെ ആംഗിൾ ഏതായി ബി എ ഡി അത് എത്ര ഡിഗ്രി ആയി തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആയി സിക്സ്റ്റിയുടെ ഹാഫ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ബി എ ഡി ഇസ് ഇക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി പോരാ തേർട്ടി ഡിഗ്രി പോരാ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി വേണം ഏ അപ്പം ഇത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഈ തേർട്ടി ഡിഗ്രിയുടെ ബൈസെക്ടർ ഇനിയും വരയ്ക്കണം എന്നാലാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഈ തേർട്ടി ഡിഗ്രിയുടെ ബൈസെക്ടർ എടുക്കാൻ പോവാണ് ഈ ആംഗിളിൻ്റെ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കാൻ പോവുക ഇത് ആർക്ക് വരച്ചു ഇവിടെ വെച്ചിട്ടും ആർക്ക് വരച്ചു ഈ ആർക്ക് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്ത പോയിന്
ए बी वरचु कंस्ट्रक्ट एन एंगि बी ए सी इज ईक्वल टू सिक्सटी डिग्री बी ए सी सिक्सटी डिग्री कंसट्रक्ट ड्रो ए डी द बैसेक्टर ऑफ बी ए सी बी ए सी बैसेक्टर ए डी रे सच दैट बी ए डी इज ईक्वल टू हाफ बी ए सी बी ए सी हाफ बी ए डी बी ए डी बी ए सी हाफ बी ए सी सिक्सटी हाफ सिक्सटी अब बी ए डी आंगि तेरटी आई नौ ड्रो ए द बैसेक्टर ऑफ बी ए डी अब बी ए डी बैसेक्टर ए सच दैट बी एस ईक्वल टू हाफ बी ए डी बी ए डी हाफ हाफ इंटू बी ए डी तेरटी हाफ इंटू तेरटी दैट ईक्वल टू हाफ इंटू तेरटी फिफ्टीन अब नम्बर आंगि बी एस ईक्वल टू फिफ्टी दस आंगि बी एस ईक्वल टू फिफ्टी डिग्री अगर फिफ्टी डिग्री कंसट्रक्ट अब ऐसी कंसट्रक्ट फिफ्टी डिग्री कंसट्रक्ट ट्वेंटी टू डिग्री कंसट्रक्ट नीद्री कंसट्रक्ट इत्र कंसट्रक्ष मनसू थैंक यू चिलड्रन